，接下来就要做要计算的题目。这个国中生遇到的最复杂滑轮子，一个动滑轮加一个定滑轮，你要把它泡在水里面。他说有体积是两百，重打打绿的东西，然后其他的什么重量啊，我华人都不记。少数题目那个滑轮是有重量，你要把华人都要放进去。然后施力四百的时候平衡，请问你密度多少？密度是 d 等于微分之 n， 所以我们需要知道体积，我们需要知道质量，体积已经有了，还需要知道质量，质量就是重量，所以我要想办法求重量。好，那这里不只是重量，这里有一个是有一个重往下，一个浮力向上，所以我们先看施力四百克重，所以就表示右边拉四百，所以表示每一根绳子都往上拉四百，两根绳子所以往上拉多少？八百，或者你用背的，省力二分之一，所以四百就表示总共向下力量是八百，啊，八万力量是八百，也可以。但是这个向下力量，向上施力八百，向下力量八百，向下力量八百是什么来的？是重量扣掉浮力。啊，是你要向下的力量，所以呢，下量是物重减掉浮力，所以物重减浮力等于八百。那我需要物重，有重才有质量，才能求密度。那又回到问题变成浮力要怎么算？浮力要怎么算？啊，浮力要怎么算？啊，重量可以用体积随密度算，啊，就不要这样子做就可以知道重量。然后就可以知道密度 ，OK， 可以。那浮力就是一定这样算，浮力一定是排开的易重，排开一体的体积乘一体的密度。浮力一定是减轻的重量，空气中的重减掉体中的重，所以这边又是排开一体体乘一体密度，全部泡在水里面，全部排开，所以就是排开就是两百，水的密度是一，所以呢就算出来。八百的拉力，或者是向下的拉力，或者是这个是密度乘以两百，然后两百乘以一，可以答案算出来是，答案选 B， 就是国中生会碰到的最复杂滑轮组，就这样做，就是要把浮力放进去就对了，可以吗？可以换你，基本上跟刚才差不多，不一样的地方是液体不是水。一米是密度零点八的东西，然后呢，他告诉你的是排开的易重，他告诉你排开的易就是告诉你什么事情，就告诉你什么事情，然后哗啦哗啦算完多少，加开多少，这里比刚才简单一点点，因为理论上你已经不用求浮力了，因为它等于是告诉你了，它在什么样告诉你啊？它在什么地方告诉你呢？二十四号，二十四，你跟不上？你选多少 ？C 吗？你选 C 三，你坐下。施力两百，滑轮组的上面是两百，省力二分之一，所以合起来往上力量是四百，就是往下也是四百，就是就是往下也是四百。然后往下力量是我们的物重减掉我们的浮力，重量可以用体积乘以密度。然后呢，浮力怎么算？浮力一定是排开的易重。他已经告诉我了，排开你，排开他，他已经告诉我就不用。刚才要用体积，前面现在不用，他已经告诉我多少，八十了，就不用算了。啊，所以呢，八十就体积乘密度，啊，因为我想要知道体积，因为我前面需要体积，我前面那个密度乘体体密度乘体积的时候需要有体积，我才能知道物重，所以这个东西你要一百。然后呢，带进去，带进去，最大四点八，就这样，好，可以吗？可以，下一题，体积是一百，密度是三，它告诉你物体密度了，变成要求施力
，其实很多土牛生活你要吃多少粒啊？所以就是要知道重量有多重，浮力有多大，扣掉之后，就算真的往下的拉力，然后呢，你就死死的背，省力二分之一。如果往下拉力是六百，往上就是我只要拉三百，要往下拉三百，就这样可以了。那多少呢？你会算它的重量吗？有体积有密度会算它的重量吗？第二个泡在水里面有体积会算浮力吗？然后你就可以应该可以算出来它往下拉力多少啊？然后你就会知道要多大的力量会平衡。十四号，你工上。你选猪哦，请坐下。好来，我施力 F 的时候，我往上拉力量是二 F， 就是往下重量就是二 F， 就是往下还是二 F？ 往下是我的重量扣掉浮力，往下重量，重量怎么算？重量体积乘以密度，重量体积乘以密度，有体积有没有会算出来的？还有一个叫做浮力怎么算？浮力一定是排开一体的体积乘以一体的密度，就是、排开的一重，它全部在水中，全部体都排开，全部都排开，那么就一百排开，密度水一，好，就列式，我的二 F 就是物重一百乘三，减掉浮力一百乘一，所以答案就是一百，以上就好了。这就是国中生会碰到的最复杂滑轮组，泡在水里面，一个动滑轮，一个定滑轮，泡在水里面，多算一个浮力就可以了。就让各位练习 ，OK 吗 ？OK。